ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் பாசிட்டிவ் நான் உங்கள் பிரதீப் குமார் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூனிட் ஒன் அதில் ரெண்டு சாப்டர் இருக்குது ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் செகண்ட் சாப்டர் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ சாப்டர் ஒன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லை ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் என்ன பார்ட்டிகல்ஸ்னால் என்ன இப்படி தனித்தனியாக இதை பார்ப்போம் அதில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு கூடவே நம்ம டைனமிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதையும் சேர்த்து பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கான டெஃபினேஷனும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு டேபிள் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு லோடை வைக்கிறோம் அந்த லோடில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த லோடு மூவ் ஆகாமல் இருந்தது அந்த பொருள் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகாமல் ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருந்தது அப்படின்னா அது ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னும் அதே ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு லோட்னால் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை டைனமிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த மேட்டர் விச் இஸ் இன் ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் த மேட்டர் விச் இஸ் இன் மோஷன்னா டைனமிக்ஸ் ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் வாட் இஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு டைனி மேட்டர் ஸோ ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் அதுதான் ரொம்ப சின்ன தோள்கள் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சு ஒரு தண்ணியை நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு மாலிகூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதை பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ராட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா மேட்டர் ஸ்பேஸ் மாஸ் ரிஜிட் பாடி டீஃபமோல் பாடி வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸோ அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஏழுமே வந்து இதில் டேர்ம்ஸாக இருக்குது இதில் தனித்தனியாக நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மேட்டர் ஸ்பேஸ் மாஸ் ஸோ மேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க டயக்ராமில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டில் இருக்கிறது ஆட்டம் அதை சுற்றி ப்ளூவாக இருக்கிறது வந்து மாலிகூல்ஸ் ஸோ இந்த ஆட்டமும் மாலிகூல்ஸும் ஒருங்கிணைச்சது தான் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நிற்கிறோம் எங்கே இருந்தாலும் சரி ஸ்பேஸில் அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு த்ரீ டைமென்ஷனல் தான் தெரியும் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனில் தெரியறதுனால அது வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஸ்பேஸ்ன்றது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் ஏரியா மாஸ் ஸோ மாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நம்ம ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது இருக்கிற நம்மளோட வெயிட்டும் நம்ம இடத்துல இருக்கும்போது இருக்கிற வெயிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா கிராவிட்டி தான் அந்த கிராவிட்டியே நம்மளோட வெயிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம ஒரிஜினல் மாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் பாடி டீஃபார்மல் பாடி ஸோ ரிஜிட் பாடினா டீஃபார்மல் பாடினா என்ன ஸோ ரிஜிட் பாடினா ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆன பிறகும் சரி அதுக்கு முன்னாடியும் சரி அதோடய உருவம் வந்து எந்த விதத்துலேயும் சேஞ்ச் ஆகாது அப்படி ஆகாமல் இருந்தால் அது பேர் ரிஜிட் பாடி எக்ஸாம்பிளுக்கு சுத்தியல் ஆன்வில் கொடுத்துருக்கேன் இது டிஃபார்மல் பாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகிறனால அதோட ஃபிசிக்கல் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதோடய உருவத்தை மாற்றிக்கும் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ரப்பர் பேண்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வெக்டார் குவான்டிட்டி என்ன ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினா என்ன ஸோ அது பார்க்கலாம் ஸோ வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படி இருக்குது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் வெலாசிட்டி ஆக்சிலேஷன் ஃபோர்ஸ் மேக் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நிறைய இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸையும் டேரக்ஷனையும் குறிக்கிறது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மாஸ் லென்த் டைம் டெம்பரேச்சர்லாம் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஃபோர்ஸை மட்டும் குறிக்கக்கூடியதை ஸ்கேலார் குவான்டிட்டினு சொல்லுவோம் இங்கே வெக்டார் குவான்டிட்டிக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஏ பின் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் ஏ அதிகமாக இருக்கிறதுனால டவுன்வோர்டில் மூவ் ஆகுது ஃபோர்ஸ் பின்றனால அப்வோர்டில் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போது ஃபோர்ஸும் சொல்லியாச்சு அதோடய டேரக்ஷனும் சொல்லியாச்சு இது வெக்டார் குவான்டிட்டியோட எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் வே இங்கேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிஜிட்டல் வே இங்கேஜ் மேலே நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை வைக்கிறோம் ஃபோர்ஸை வச்ச உடனே அது வந்து ஒரு கேல்குலேட் பண்ணி நம்மளுக்கு காட்டிடுது அதோடய ஃபோர்ஸை வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் மேலே லோடு வச்சுருக்கோன்றதை காட்டுது ஸோ இங்கே லோடு மட்டும் தான் கேல்குல